নমস্কার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল আজির এই ভিডিওটিত আমি আলোচনা করিম বিকল্প বা অপরম্পরাগত শক্তির উৎস অল্টারনেটিভ অন নন কনভেনশ্যনেল সোর্স অফ এনার্জি প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল আমি পড়ি আছিল দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞানের অধ্যায় চৈধ্য শক্তির উৎসমূহ লেসনটো পাতি আর সেই পাতির ইতিমধ্যে কেবাটাও ভিডিও আপলোড করে থো এই পাতির উপর পরম্পরাগত শক্তির বিষয়ে আমি পড়িল তোমালে যদি চা নাই ভিডিওটি চাই লোবা আর আজি এটি আরম্ভ করবলে লো বিকল্প বা অপরম্পরাগত শক্তির উৎস বিকল্প বা অপরম্পরাগত শক্তির উৎস নামটোর পরাই তোমালে গম পাইছা যে ই হল পরম্পরাগত শক্তির উৎসর বিপরীত পরম্পরাগত মানে আমি যুর শক্তির উৎস বহুদিন ধরে বা এক দীঘলিয়া সময়ের ব্যবহার করে আছো যে পেট্রোলিয়াম কয়লা জলবিদ্যুৎ আদি হল পরম্পরাগত শক্তির উৎস এটা এই শক্তি সমূহর সলনি যুর শক্তির উৎস আমি ব্যবহার করো তাক অপরম্পরাগত শক্তির উৎস বলে কব পো বা বিকল্প শক্তির উৎস বলে কব পো কারণ তার সলনি ব্যবহার করছো আমি এটা এই অপরম্পরাগত শক্তির মুখ্য উৎস এটা হয়ে গেল সৌর শক্তি সোলার এনার্জি সূর্যরপর আমি তাপ আর পোহর পাও তোমালে জানা যে সূর্যই প্রায় পাঁচশো নিযুত বছর ধরে বর্তমানের হারত বিপুল পরিমাণের শক্তি বিকিরণ করে আছে আর একে হারত আর প্রায় পাঁচশো নিযুত বছর পর্যন্ত এই শক্তি বিকিরণ করে থাকিব। তোমালে জানা যে সৌর জগত সূর্যক কেন্দ্র করে আঠুটা গ্রহর উপরিও আন সর বর উপগ্রহ আর যথেষ্টখিনি খালি ঠাই আছে গতি সূর্যরপর বিকিরণ হওয়া শক্তির এটা সামান্য অংশহে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলর বহিস্তর প্রবেশ করে বা আপতিত হয় বায়ুমণ্ডল ইয়ার আধা ভাগে শোষিত হয় আর বাকি থাকা অংশহে ভূপৃষ্ঠত পড়ে তার মানে বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন ধরনের গেস আছে বিভিন্ন কণা আছে ধূলি কণাবর আছে সেইবরে এই আধা ভাগ রশ্মি পৃথিবীত য রশ্মি আহে সূর্যর পোহর পড়ে তার আধা ভাগেই শোষণ করে ল আর বাকি থাকা অংশখি পৃথিবীর পৃষ্ঠত পড়ে আর সেই পৃথিবীর পৃষ্ঠত পড়া ভূপৃষ্ঠত পড়া সেই অংশ যি অংশ পড়ে পোহর সেই তারপর আমি ব্যবহার করো আর আমার কারণে যথেষ্ট হয়ে যায় সেটে সৌর শক্তি ব্যবহার করে বহুত যন্ত্রপাতি চলা হয় যে সৌর চোলা সৌর জলহিটার ঘড়ি ক্যালকুলেটর বা সৌর কূক তোমালে শুনেছা সৌর কূক ফলক বা সোলার পেনেল ব্যবহার করে এই সোলার পেনেল বা সৌর কূক ফলক ব্যবহার করে সৌর শক্তি দ্বারা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যে বাল্ব টেলিভিশন আদি চলাবরা যায় কৃত্রিম উপগ্রহ তোমালে নাম শুনেছা কৃত্রিম উপগ্রহ যে সেটেলাইট বলে কোয়া হয় সেই কৃত্রিম উপগ্রহ সৌর শক্তির দ্বারা চলে যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ সংকেত ট্রেফিক সিগনেল যে কোয়া হয় সেই সৌর শক্তির দ্বারা চলাবরা যায় আর এইখিনিতে তোমালে এটা কথা কই থল যে কৃষ্ণকায় পৃষ্ঠ এখনে কৃষ্ণকায় মানে যার পৃষ্ঠখন কলা কলা বরণর সেই পৃষ্ঠ এখনে শ্বেতকায় বা প্রতিফলনকারী পৃষ্ঠ এখনের তুলনাত শ্বেতকায় মানে বগা পৃষ্ঠ বা বেলেগ রঙের পৃষ্ঠ এটার তুলনাত বেশি তাপ শোষণ করে বা তোমালে আগতো পাইছা যে কলা রঙে বেশি তাপ শোষণ করে গতি এই নীতিটির আধারত কিছু যন্ত্র সজা হয় যন্ত্র মানে বিজ্ঞান শাখাত আমি লেসত সজুলি বলে কব পো যে সৌর চোলা চা সোলার কুকার আর সৌর জলহিটার বা সোলার ওয়াটার হিটার এইবর যন্ত্র সজা হয় নির্মাণ করা হয় আর এইবর নির্মাণ করোতে এই নীতিটো প্রয়োগ হয় অর্থাৎ কৃষ্ণকায় পৃষ্ঠতা প্রয়োগ করা হয় ইয়াত এটা দাপুন ব্যবহার করা হয় দাপুনের দ্বারা সৌর রশ্মিক অবিহারী করা হয় অবিহারী মানে এটা বিন্দু থুপ খোয়া হয় যার ফলত তাপর উদ্ভব হয় এটা বিন্দু যেটা পোহর রশ্মিক থুপ খাব তো জানা তোমালে যে বেশি পরিমাণে তাপ অর্থাৎ গরম হয়ে যাব আর তাপ উৎপন্ন হব আর এনে ধরনে তাপ উৎপন্ন করা হয় সৌর চোলা বা সৌর জলহিটারত তোমালে সৌর কূক বা সৌর ফলক দেখিছানে সৌর কূক বা চোলার সেল পেনেল সৌর কূক ফলকর জড়িয়ে সৌর শক্তিক বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তর করা হয় এই সৌর কোষর ফলকর জড়িয়ে ব্যবসায়িক প্রয়োগের উপযোগী করে অর্থাৎ আমার দৈনন্দিন জীবন ধর ল কিছু কামবর যে বাল্ব জ্বলা টিভি চা পাংখা চলা আদি কামবর বিদ্যুৎ শক্তি পাবপরা যায় সৌর কোষ ব্যবহার করার ফলত 
ইয়া তত্ত্বাবধানৰ বাবে খৰচ নিচেই কম হৰকুকৰ তত্ত্বাবধানৰ বাবে খৰচ নাই মানে বেছি খৰচ নহয় আউহতিয়া দুৰ্গম ঠাই বা অঞ্চল যত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তার কৰিয়াই নিব নোৱাৰি বা যথেষ্ট ব্যয় বহুল হয় কৰিহাই নিয়াটো তেনে ঠাইটো হৰকুকৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি মই ইয়াৰ আগতে কৈছিলোঁ যে সৌৰকুকৰ ফলক চোৱা চিতা কৰাটো বা তত্ত্বাৱধানৰ খৰচ কম কিন্তু সৌৰকুক প্ৰস্তুত কৰাটো যথেষ্ট ব্যয়বহুল কাৰণ কাৰণ ইয়াক ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ উচ্চ মানৰ চিলিকন ব্যৱহাৰ কৰা হয় চিলিকন যি প্ৰকৃতিত সীমিত বেছি পোৱা নাযায় তদুপৰি কুখৰ আন্তঃসংযোগৰ বাবে অৰ্থাৎ তাত সৌৰকুকৰ ফলক এটাত বহুতো কুক সংযোগ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এই কুখৰ সংযোগৰ বাবে চিলভার ব্যবহার করা হয় সিলভার বা রূপ গতি খরচর পরিমাণ তো আরো বাড়ি যায় সেয়ে ব্যয়বহুল হওয়া বাবে ইয়ার ঘর ব্যবহার সীমিত ছাত্র ছাত্রী সকল সৌরশক্তির বিষয়ে আমি আলোচনা করল আর ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করবলে গে আসো আনবিধ বিকল্প শক্তির উৎস সমুদ্রের প্রাপ্ত শক্তি সমূহ সমুদ্রের প্রাপ্ত শক্তি সমূহ শক্তি সমূহ বলে কোয়া হয়েছে কারণ সমুদ্রের পর আমি কেবাটাও শক্তির উৎস আমি পাব পড়ো তিনটা কিতাপত দিয়া আছে তোমালোকের কিতাপত আর সেই তিনটা প্রথমতে আমি আলোচনা করি প্রথমতে আই যাই জোয়ার ভাতার শক্তি বা টেডেল এনার্জি তোমালে ইয়ার আগতে সৌর শক্তির বিষয়ে গম পালা যে সূর্যর পর পা শক্তির বিষয়ে তোমালে বারো জানা নেই যে চন্দ্রর পর পা শক্তি সেই চন্দ্রর পর পা শক্তি যে আমি ব্যবহার করব পড়ো তার বিষয়ে জানা নে চন্দ্র আর পৃথিবীর মাজত এক আকর্ষণ বল আছে মহাকর্ষণ আর ঘুরি থাকা পৃথিবী খনের উপর চন্দ্রর এই মহাকর্ষণ টানর বা আকর্ষণী বলর সাগর পৃষ্ঠর জলস্তর উঠা নমা হয় কেতিয়াবা জলস্তর বাড়ি যায় আর প্রায় ছয় ঘন্টা তেরো মিনিটর পাছত পুনের জলস্তর কমি যায় এই ছয় ঘন্টা পনেরো তেরো মিনিট সেই আসল ইন্টারনেটত বহুতবার আমি পাও যে কিমান মিনিটর পিছত ওলায় আর সেইখিনি মুখস্থ করবলে নালে তোমালক যে মাঝে সময়ে বাড়ি যায় জলস্তর আর জল জলস্তর মাঝে সময়ে কমি যায় অর্থাৎ উঠা নমা হয়ে থাকে জলস্তর মানে পানির উষ্ণতাটো কমি যায় যদি জলস্তর কমি যায় মানে পানির উষ্ণ উচ্চতাটো উষ্ণতা নহয় উচ্চতাটো কম বেশ হয়ে থাকে যেটা পানির জলস্তরটা বাড়ি যায় তাক জোয়ার বোলা হয় আর যেটা কমি যায় তাক ভাতা বোলা হয় আগর পৃষ্ঠর পার্থক্যর যি শক্তি সৃষ্টি হয় তাক জোয়ার ভাতার শক্তির বলে কোয়া হয় আগর পৃষ্ঠর পার্থক্য মানে আগর পৃষ্ঠ মানে যে পানির স্তরটো কথা কে সেই পানির স্তর যে পার্থক্য সেই পার্থক্য অর্থাৎ কম বেশি যে হয়েছে সেইটাই পার্থক্য সেই পার্থক্যর ভাবে জোয়ার ভাতার সৃষ্টি হয় মানে যি শক্তির সৃষ্টি হয় তাক জোয়ার ভাতা বলে কোয়া হয় জোয়ার ভাতার শক্তি বলে কোয়া হয় সমুদ্রল যা ঠেক পথ এটা বান নির্মাণ করে আর তার বাইন স্থাপন করে এই জোয়ার ভাতার যে শক্তি সেই শক্তিক বৈদ্যুতিক শক্তি ল রূপান্তর করবি অর্থাৎ সমুদ্রের পর আমি বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করব পড়ো কিন্তু এই প্রক্রিয়ার অর্থাৎ জোয়ার ভাতার জড়িয়ে শক্তি আহরণ করাটো সীমিত কারণ তে ধরনের স্থান উপযুক্ত স্থান লাগিব তার পিছত নো কি তার পিছত আর এটা শক্তি তোমালোকের কিতাবত দিয়া আছে ওয়েব এনার্জি বা তরঙ্গ শক্তি তরঙ্গ শক্তি যে সমুদ্রত বোয়া প্রবল বতাহর ফলত তরঙ্গর সৃষ্টি হয় যেহেতু সমুদ্র পৃষ্ঠ বর বিশাল কারণ তোমাল জানাই যে পৃথিবী ভা পৃথিবীর বেশিভাগ অংশই প্রায় সত্তর শতাংশই পানির আগরা সাগর মহাগর আছে গতি সেই কিছু ঠাইত অর্থাৎ সাগর পৃষ্ঠ বা মহাগর পৃষ্ঠ কিছু ঠাইত এই তরঙ্গব অতিশয় শক্তিশালী হয় যার ফলত এই তরঙ্গত নিহিত হয়ে থাকা শক্তিখিন টারবাইন ঘুরাবলে ব্যবহার করা হয় আর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তোমালে ইমান তো কথা মনত রাখলে হয়ে যাব যে সাগর পৃষ্ঠ যত তরঙ্গর পরিমাণ তো বেশি হয়ে তাত সেই তরঙ্গর ব্যবহারের জড়িয়ে টারবাইন ঘুরাই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় সমুদ্রের পর প্রাপ্ত শক্তি সমূহের ভিতর আন এবিধ শক্তির উৎস হয়ে গেল মহাসামুদ্রিক তাপীয় শক্তি ইয়ার আগতে তোমালে তরঙ্গ শক্তি আর জোয়ার ভাতার শক্তির বিষয়ে পড়লা এটা এই মহাসামুদ্রিক তাপীয় শক্তি কি পৃথিবীর মাটির ভাগত কই জলভাগ বা সাগর মহাসাগরের পরিমাণ বেশি 
অধিকাংশ ঠাই এই সাগর মহাসাগরের আগুড়া গতি সাগর মহাসাগরের পৃষ্ঠর পানিভাগ সূর্যর তাপত গরম হয় কিন্তু গভীর অঞ্চল পানি শীতল হয়ে থাকে অর্থাৎ তলর পানিখিনি শীতল হয়ে থাকে একবারে তলত থাকা পানিখিনি তেনে অবস্থাত সমুদ্র তাপীয় শক্তি রূপান্তর প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে এই একটা প্রকল্প পাওয়ার প্লান্ট এই প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে শক্তি উৎপাদন করা হয় কিন্তু মন করবলগা যে উপরের পৃষ্ঠ অর্থাৎ সাগর একবারে উপরের পৃষ্ঠ আর সাগর বা মহাসাগরের দুই কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরতা থাকা পানির উচ্চতার পার্থক্য কমেও টু নাইনটি থ্রি কেলভিন বা বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হব লাগি অর্থাৎ বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসতক বেশি হব লাগিব। তেতিয়াহে এনে ধরনের বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডর পার্থক্য থাকিলেহে শক্তি উৎপাদন করবা যাব বা এই পাওয়ার প্লেন্ট বা শক্তি প্রকল্পটু কার্যকরী হব পৃষ্ঠর গরম পানি ব্যবহার করে এমোনিয়ার দরে কিছু উদ্দায়ী তরল উতল হয় এই প্রক্রিয়াটুত যে পৃষ্ঠর যদি গরম পানি গরম হব সেই পানিখিনি ব্যবহার করে এমোনিয়ার দরে কিছু উদ্দায়ী তরল উতল হয় আর তরল বাস বই টারবাইনক ঘূর্ণন প্রদান করে না ঘূর্ণন গতি প্রদান করে অর্থাৎ ঘোড়াত ব্যবহার করা হয় টারবাইন ঘুরাবল সেই তরল বাষ্প ব্যবহার করা হয় আর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় তোমালোক আগতেও পাইছা যে টারবাইন ঘুরাই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় গতি টারবাইন যত থাকে তোমাল গম পাই যাবা যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করবেন টারবাইন তো বহুয়া হয়েছে এই প্রক্রিয়াত যুক্ত তরল উদ্দায়ী করা হয় অর্থাৎ বাষ্প করা হয় তাক সাগর তলিত থাকা ঠান্ডা পানি পাইপর যোগেদি আনি উপরল তোলা হয় আর ঘনীভূত করা হয় অর্থাৎ তারপর শীতল করে আকো তরল অবস্থা নিয়া হল উদ্দায় অর্থাৎ বাষ্প হয়ে গেল সেই বাষ্পটুক আকো তল ঠান্ডা পানি যোগান ধরে কি করা হয় আকো শীতল করে তরল করা হয় বাষ্পটুক অর্থাৎ আকো বাষ্প হয়ে বাষ্পখিন আকো তরল হয়ে যায় অর্থাৎ নবীকরণ যোগ্য নিচিনা অর্থাৎ একটাকে আমি ব্যবহার করে থাকিব পড়ো গতি মহাসামুদ্রিক তাপীয় শক্তির বিষয়ে গম পালা এটা তোমালোকর কিতাবত আছে ভূতাপীয় শক্তি জিও থার্মেল এনার্জি জিও থার্মেল এনার্জি বা ভূতাপীয় শক্তি ইউ এটা বিকল্প শক্তির উৎস ভূত্বকর গভীরতা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলত কিছু উষ্ণ অঞ্চল অর্থাৎ হর্ড স্পট বলে যা কোয়া হয় তেন ধরনের অঞ্চল পাওয়া যায় অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চল পাওয়া যায় গরম অঞ্চল যত গলিত শিলব থাকে আর উপরল ঠেলা খাই থাকে অর্থাৎ ভিতর ভাগত গলিত শিলব থাকে আর উপরল ঠেলা খাই থাকে তেনে উচ্চ অঞ্চল যেটা ভূগর্ভর পানি আহি লগ লাগে ভূপৃষ্ঠ তো পানি আছে হয় নয় সেই পানিবর যেটা লগ লাগে তেতিয়া পানিখিন বাষ্পীভূত হয় কেতিয়াবা অঞ্চলের পানি বা বাষ্প বাহির ওলাই অহা পথ বিচারি পায় আর তেনে পথক গরম পানির উহ বলে কোয়া হয় বা হট স্প্রিং বলে কোয়া হয় এই শিলত আবদ্ধ হয়ে থাকা গরম বাষ্পখিন পাইপর জড়িয়ে টারবাইন লো আনি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় চা মন করবলগা যে সেই বাষ্পখিন পাইপর যোগেদি অনা হয় পাইপর যোগেদি আনি টারবাইন ঘোরাত ব্যবহার করা হয় টারবাইন লে আনব বাষ্পট বাষ্পর হেঁচা পায় টারবাইন তো ঘুরব টারবাইন ঘুরলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হব এটা দীঘলিয়া প্রসেস আছে অল্প জটিল কিন্তু থুলমূলকে তোমালে বুঝি লবা যে টারবাইন তো ঘোরার ফলত বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে বা দশম শ্রেণীত ইমানখিন যথেষ্ট হয় তেনেদরে ভূতাপীয় শক্তির পরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিব পারি যদিও ইয়ার উৎসর সংখ্যা নিশ্চয়ই কম নিশ্চয়ই কম হব কারণ ভূতাপীয় শক্তি যত তত আমি পাব নো হট স্পট থাকিব লাগিব উষ্ণ অঞ্চল থাকিব লাগিব তিয়াহে আমি এই ভূতাপীয় শক্তি তো আহরণ করব পড়ো আমেরিকা আর নিউজিলেন্ড এনে ধরনের ভূতাপীয় শক্তি কার্যকরীভাবে কৰিভাবে ব্যবহার করে আছে অর্থাৎ কার্যকরীভাবে অর্থাৎ সিহতে প্রেক্টিক্যালি করে আছে আমেরিকা আর নিউজিলেন্ড নিউক্লিয় শক্তি ইয়ার পাছত তোমালোকর কিতাবত দিয়া আছে নিউক্লিয় শক্তি নিউক্লিয়ার এনার্জি আর এইটো এটা বিকল্প শক্তির উৎস বা অপরম্পরাগত শক্তির উৎস নিউক্লিয় শক্তি সাধারণত দুই প্রকারে উৎপন্ন করবা যায় নিউক্লিয় বিযোজন বা নিউক্লিয় সংযোজনের দ্বারা তোমালোকর কিতাপত নিউজ নিউক্লিয় বিযোজনের বিষয়ে দিয়া আছে গতি সেইখিনিয়ে মানে বুঝাও যে কিছু গধুর পরমাণু 
বা ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম থোরিয়াম এনে ধরনের গধুর পরমাণু আদির নিউক্লিয়াসক যদি কম শক্তির নিউট্রনরে নিউট্রনেরে খুন্দা মারিলে নিউট্রন তোমালে জানায় পরমাণু পারমাণবিক কণিকা হয় নয় সেই নিউট্রনে যদি খুন্দা মরা যায় এটা নিউক্লিয়াস তো দুটা পাতল নিউক্লিয়াস ল ভাঙি যায় আর বৃহৎ পরিমাণর শক্তি নির্গত হয় এই শক্তিক প্রথম অবস্থাত বাষ্প উৎপাদনত ব্যবহার করা হয় আর পাছত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় অর্থাৎ বাষ্পর টারবাইন ঘুরা হয় এনে ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় নিউক্লিয় শক্তির লগত কিছুমান অসুবিধা জড়িত হয়ে আছে প্রথম কথা হয়ে গেল ইয়ার খরচ বেশি হয় ইয়াত উৎপন্ন হওয়া নিউক্লিয় আবর্জনাব দ্বিতীয়তে ইয়ার উৎপন্ন হওয়া নিউক্লিয় আবর্জনাব যদি ভালদরে সংরক্ষণ বা নিষ্কাশন করবা না যায় তে তীব্র পরিবেশ প্রদূষণের সম্ভাবনা আছে আর এটা কথা যে নিউক্লিয় শক্তি প্রথম অবস্থাত ধ্বংসাত্মক কার্যর ব্যবহার করা হয়েছিল যে এটম বোবা বা মারণাস্ত্র আদি নির্মাণের ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু এই পাত্রিত আমি বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কথার বিষয়ে আলোচনা করছো কারণ এই হয়ে গেল শক্তির উৎস সমূহ লেসন তো আমি দৈনন্দিন জীবন ব্যবহার করা শক্তির বিষয়ে আলোচনা করছো গতি মারাণাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করা নাই গতি ইমান তো জানলে হয়ে যাব তোমাল যে এই নিউক্লিয় শক্তি কি করা হয় নিউক্লিয় শক্তির জড়িয়ে বাষ্প উৎপাদন করা হয় আর তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় ছাত্র ছাত্রী সকল আজি এই লেসন তো কমপ্লিট হয়েছে শক্তির উৎস সমূহ লেসন তো আর প্রশ্ন উত্তরব নেক্সট ভিডিওত মানে আপডেট দিম নেক্সট ভিডিওত তোমালে চাবা গোটেখিন প্রশ্ন উত্তর বেশিরভাগ যেমন পড়ো চেষ্টা করি দিবলে গতি চ্যানেল যদি ভাল লাগিছে ভিডিওবর ভাল লাগিছে তো লাইক করবা আর সাবস্ক্রাইব যদি করা নাই সাবস্ক্রাইব করে দিবা ধন্যবাদ